الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم درو شریف پڑھ لے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستو یہ جمعہ کا مبارک دین ہے گھڑی بھی مبارک وقت بھی مبارک مہینہ بھی مبارک دین بھی مبارک اللہ سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنی محبت میں ایمان کی نسبت پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیارے دوستو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اپنے پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ دنیا کا دستور بھی یہ ہے دنیا کا قانون بھی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کس کو دعوت دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں جس سے ہمارا خصوصی ایک تعلق ہے اللہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے چاہے نافرمانی کر کے بندہ زندگی گزارے تب بھی اللہ محبت کرتا ہے چاہے فرما برداری کر کے زندگی گزارے تب بھی اللہ محبت کرتا ہے لیکن اللہ جن بندوں سے خصوصی محبت کرتا ہے جن بندوں کو اللہ خصوصی چاہتا ہے انہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہوتی ہے ورنہ آزان تو پانچوں مرتبہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے لیکن آتے کتنے ہیں اللہ کے گھر میں جن سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے 
تو میرے پیارے دوستو اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ہیں جو نمازوں کو نہیں آتے ہیں جو اللہ کے گھر سے دور رہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا قیامت کا میدان قائم ہوگا قیامت آئے گی نا میرے دوستو قیامت کا میدان قائم ہوگا اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا یوم یفر المر امن اخی و امی و ابی و صحبتی و بنی قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا کہ اس وقت باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں ایسا قیامت کا میدان زبردست عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعلان ہوگا کیا اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندو تم میرے سامنے سجدہ کرو اے میرے بندو تم میرے سامنے پیشانی کو جھکاؤ تو میرے پیارے دوستو جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں آتے تھے جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے جن کا دل ہر وقت اللہ کے گھر سے لگا رہتا تھا اور جن کو اللہ سے خصوصی محبت تھی جو ہر وقت اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر میں رہتے تھے قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو تمام کے تمام لوگ سجدے میں گریں گے ابھی ان کا سجدہ مکمل نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے میرے فرشتو یہ تو میرے پیارے بندے ہیں یہ تو میرے لاڑلے بندے ہیں یہ میرے چہیتے بندے ہیں میں ان سے محبت کرنے والا ہوں وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرما دو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے اور نمازوں کے احتمام کی توفیق نصیب فرمائے لیکن میرے پیارے دوستو جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے تھے جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے جو لوگ اللہ کے گھر سے دور رہتے تھے کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو بھی اعلان ہوگا یبن آدم اس جدونی اے میرے بندو تم میرے سامنے سجدہ کرو تم میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ جھکنے کی کوشش کریں گے کون لوگ جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے فرمایا قرآن کریم میں یوم یکشف انساقیم و یدعون الى السجود فلا يستطیعون خوشیتاً ابسارهم ترحقوم ذلہ وقد کانو یدعون الى السجود وهم سالمون اللہ فرماتے قیامت کے میدان میں ان لوگوں کو بھی کہا جائے گا جو دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے تھے کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا میرے بندوں میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ میرے سامنے سجدہ کرو تو میرے دوستو جو لوگ دنیا میں مسجدوں میں نہیں آتے تھے وہ جھکنے کی کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ سٹ کر دیا ہوگا لوہے کو مولنا چاہے مول سکتے نہیں مول سکتے اللہ نے ان کی کمر کو قرآن کریم میں فرمایا یوم یکشف انساقی ویدعون اللہ نے ان کی کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے ویدعون الى السجود وہم لا يستطیعون وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور کہیں گے الہ العالمین الہ العالمین ہم تو تیرے سامنے جھکنا چاہتے ہیں ہم تو تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن تو نے تو ہماری کمر کو لوہی کی طرح ٹائٹ کر دیا لوہی کی طرح سٹ کر دیا اب ہم تیرے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں تو اللہ فرمائیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدَعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ میرے بندو یہ قیامت کے میدان میں بہانے نہ بناو دنیا میں میں نے تمہیں تندورست بنایا تھا دنیا میں تمہاری کمر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا دنیا میں تمہاری کمر میں کوئی رکاؤ نہیں تھا اس وقت موزن کے آواز تمہارے کانوں میں دن میں پانچ مرتبہ آیا کرتی تھی حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلا تم دکانوں پر بیٹھ کر موزن کے آواز کو سنتے تھے تم گھر میں بیٹھ کر موزن کے آواز کو سنتے تھے اس وقت تم نے موزن کے آواز پر ایک بھی مرتبہ لبے ایک نہ کہی اللہ فرماتے آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں فرشتوں کو اعلان ہوگا ان تمام کو سورین کے بل گسیٹ کر جہنم کے آخری طبقے میں فیٹ دو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب کو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ اس لیے کہ میرے پیارے دوستو 
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے یہ ہم سنتے آئے ہیں یہ ساری باتیں ہم نے کئی مرتبہ سن لی ہے یہ سننا سنانا اس لیے ہے کہ ایک نے ایک دن وہ ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے اور ایک نے ایک دن ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیں اس لیے کہ سننا بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاء اللہ اور جو زندگی ہماری نادانیوں میں گزری ہے جو زندگی ہماری گفلتوں میں گزری ہے جو زندگی ہماری اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے میں گزری ہے تو آج سے ہم سب کو ارادہ کرنا ہے کہ میری زندگی میرے گھر والوں کی زندگی میرے سماج والوں کی زندگی آج سے میں بھی اپنے آپ کو صحیح کروں گا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے کی محنت پر نمازوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے امت کو ایک زبردست نصیحت فرمائی ہے نصیحت یہ ہے کہ من اراد عزن بلا عشیرہ جو شخص عزت چاہتا ہو لیکن خاندانی نہ ہو وغنن بلا مال اور جو شخص مالدار بننا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو وحی بطن بلا سلطان اور جو شخص لوگوں میں اپنا روب چاہتا ہو لوگوں میں اپنا دباؤ چاہتا ہو اپنی حیبت چاہتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو وہ وضاحتاً بلا اخوان اور جو شخص اپنے سماج میں اپنی سوسائٹی میں اپنے بھائیوں میں اپنا ایک مقام اور ایک ویلیو چاہتا ہو لیکن اس کو کوئی سپورٹ نہ ہو تو وہ کیا کرے آج ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے کوئی مجھے زلیل نہ سمجھے چاہتے ہو نا ہر انسان چاہتا ہے نا کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھے کوئی مجھے زلیل نہ سمجھے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال بھی ہونا چاہیے میں بڑا مالدار شمار ہونا چاہیے میں لوگ مجھے مالدار سمجھے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرا روب ہونا چاہیے لوگوں میں میرا دبا ہونا چاہیے لوگوں میں میرا دب دبا ہونا چاہیے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے سماج میں میری سوسائٹی میں میرے بھائیوں میں میرا ایک مقام اور ایک ویلیو بھی ہونا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ عطرانو فرماتے کہ وہ کیا کرے عزت کو حاصل کرنے کے لیے مال کو حاصل کرنے کے لیے روب دب دبے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقام اور ویلیو کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عطرانو فرماتے اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کام کر لیں کرو گے انشاءاللہ ارے بولو نہ کرو گے انشاءاللہ ایک کام کرنا ہے کون سا کام فَلْيَخْرُجْ مِن ذُلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ تَعَلَى إِلَىٰ عِزِّ تَعَاتِ اللَّهِ تَعَلَى اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی زلط والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی عزت والا راستہ اختیار کر لے بہت آسان کام اور قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور میرے پیارے دوستو یہ بات بھی یاد رکھو دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو عزت والا کیوں نہ ہو بڑے سے بڑے اچھے گھر میں رہنے والا کیوں نہ ہو لیکن اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے اس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہے تو اس مختصر سے وقت میں مجھے بات یہ بتلانی ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے کہ نہیں اللہ چاہتا تو کافر کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے بلی اللہ یمن علیکم انہداکم للیمان کنتم صدقین اللہ فرماتے میرے بندو یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان بن گئے تم خود ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ فرماتے یہ تو میرا فضل اور یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا ورنہ میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اگر میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا اگر میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا لیکن اللہ فرماتے یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دے دیا 
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اللہ نے ایمان بھی دیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا لیکن آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری زندگی نہیں آپ کی زندگی نہیں اس لیے کہ مجھے اس مختصر سے وقت میں اصل بات یہ بتلانی ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو اللہ نے اس کو ایمان والا بنایا ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو کائے کا مسلمان کہلانے کا حق دار ہے آج میرے پیارے دوستو سوچو تو صحیح سات دن اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھایا سات دن اللہ کی ہوا اس سے فائدہ اٹھایا سات دن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا سات دن اللہ کی سمین پر چلتے رہے سات دن اللہ کی تمام رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اور گداری کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے آئے ہیں تو یہ آٹھوے دن کا جمعہ کے دن کا موقع ملا ہے تو میرے پیارے دوستو انصاف سے کہو کیا ہم نے سات دن تک کھانا نہیں کھایا تھا کیا ہم نے سات دن تک چائے نہیں پی تھی کیا ہم نے سات دن تک آرام نہیں کیا تھا کیا ہم نے سات دن تک کاروبار نہیں کیا تھا اور اللہ کو حاضری دینے کا موقع ملا تو جمعہ کے دن کا موقع ملا ہے اس لئے آج سے میرے پیارے دوستو ہم سب بیٹھنے والے اس بات کا پکا ہی رہا کریں کہو انشاءاللہ کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ خود سے بھی نماز کی پابندی کریں گے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ میرے پیارے دوستو ایک عجیب و غریب بات سناتا ہوں پڑھو گے نہیں انشاءاللہ نماز بولو نہ زور سے پڑھو گے انشاءاللہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں کس کی شکایت اونٹ سمجھتے ہو سمجھتے ہو کیمل اونٹ نہیں سمجھتے ہیں آنکھے لوگ چونکہ وہ آندر پردیش کی زبان میں ایسا احساس ہوا ہے کہ بعض لوگ اردو بھی نہیں سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں یہ سمجھدار لوگ بیٹھے تو سمجھ جائیں گے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے میں نے اسے اچھی طریقے سے کھلایا ہے اچھی طریقے سے پلایا ہے اچھی پرورش کی ہے لیکن اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں پورے دن مزدوری کرتا ہوں پورے دن مزدوری کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نین ختم ہو جاتی ہے مجھے چین سکون سے کبھی کبھی سونے نہیں دیتا ہے اللہ کے رسول رحمت اللہ العالمین تھے تمام کے تمام لوگوں کے لیے رحمت تھے بلکہ تمام مخلوق کے لیے رحمت تھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجا کہ اونٹ کو بلاو لکھائے میرے دوستو کتابوں میں کہ وہ اونٹ دوڑے دوڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور ایسے بیٹھا جیسے متحیات میں بیٹھتے ہیں اور اپنی گردن کو جھکا لیا اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول وہ نبی ہے جن کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا اللہ کے رسول نے فرما یہ کیا معاملہ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے وہ اونٹ کی آنکھوں میں آسو کے قطرے جاری ہو گئے کس کے سامنے بیٹھا ہے بلو نے کس کے سامنے بیٹھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے آنکھوں سے آسو کے قطرے جاری ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو اونٹ کہتا ہے اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے میرے مالک مزدور آدمی ہے بہت اچھے ہے مجھے اچھی طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں میری پرورش کرتے ہیں لیکن میرے مالک مزدور آدمی ہے ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نین ان پر گالی بجاتی ہے حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں ہے جیسے ہماری طرح نہیں ہے 
کہ بھئی زہر کی نماز تو پڑھ لی تھی نا اثر کی نماز تو پڑھ لی تھی مغرب کی نماز تو پڑھ لی تھی آج دکان میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے آج سفر میں چلے گئے تھے ارے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اس میں کیا ہو گیا یہ ہماری طرح وہ صحابی کا مجاز نہیں ہے بلکہ صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور نیند ان پر گالی بجاتی ہے حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی نہیں ہے تو وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے رسول جو میں آوازیں نکالتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مالک بغیر نماز کے سویا ہے اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا مالک بغیر نماز کے سویا تھا اور تُو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا اس وقت میں کیا جواب دوں گا ارے میرے پیارے دوستو ایک جانور ہے جانور جس پر جنت جہنم ہے جنت جہنم نہیں ہے حساب کتاب تو ہے لیکن جنت جہنم نہیں ہے وہ اللہ کے خوف سے اپنے مالک کی نماز کے سلسلے میں ڈرتا ہے کہ کئی میرا مالک بغیر نماز کے سویا اس کی نحوست میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اور آج کا مسلمان اللہ نے کرنے والے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ نے ایمان بنا بنایا ہے اس کے باوجود بغیر نماز کے سویا ہے اسے نین کیسے آ جاتی ہے وہ کائی کا مسلمان کہلاتا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ہم سب ارادہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ ایک اخیری بات اس بات کو توجہ سے سنو عمل کی نیت سے سنو گے دل کے کانوں سے سنو گے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ میرے پیارے دوستو ہم نماز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں ہماری نظروں میں ہر گناہ گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہم نہیں سمجھتے اس سے پہلے ایک بات اور سن لو بے نماز کی نو سچ سنو آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ دی کیا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نبی گزرے ہیں توجہ سے سننا اس واقعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نبی گزرے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی بستی سے گزر ہوا کسی علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو دیکھا کہ اس بستی کا حال تو بڑا زبردست شر شبز شاداب درخت لگے ہوئے ہیں صاف سترے پانی کے چشمیں اُبل رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے حسن عبادت پر اچھی عبادت پر بڑا تعجب ہوا لکھا کتابوں میں میرے دوستوں کہ تین سال کے بعد واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی بستی سے گزر ہوا کتنے سال کے بعد تین سال کے بعد تو پہلے تو دیکھا تھا کہ بستی بڑی خوشگوار نظر آئی تھی تین سال کے بعد دیکھا کہ جتنے درخت تھے تمام کے تمام سوکھے ہیں جتنے صاف صدرے پانی کے چشمیں اُبل رہے تھے تمام کے تمام خوشک ہو گئے سوکھے ہو گئے اور جتنے مکانات تھے تمام کے تمام چھت کے پل گر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ پوچھو تو صحیح کہ یہ بستی کا حال ایسا کیوں ہو گیا یہ بستی کا حال ایسا کیوں ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ بتلا دیجئے کہ بستی کا حال ایسا کیوں ہوا کیا فرمایا اللہ نے میرے نبی عیسیٰ اس بستی سے ایک بے نمازی کا گدر ہوا تھا کس کا گدر ہوا تھا بولتے جاؤں نا سبق کو یاد کرنا ہے کس کا گزر ہوا تھا ایک بے نماز ہی کا نماز نہ پڑھنے والے کا گزر ہوا تھا اور اس نے یہاں کے چشمے سے اپنے موں کو دھویا یہاں کے چشمے میں جو پانی تھا اس پانی سے اپنے موں کو دھویا اس کے موں دھونے کی نحوست سے اللہ نے تمام کے تمام درختوں کو سوکھا بنا دیا تمام کے تمام چشمے پانی کے جو اُبل رہے تھے وہ تمام کے تمام خوشک ہو گئے اور تمام کے تمام مکانات کو چھت کے بل گرا دیا پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی عیسیٰ سن لو اگر نماز کا چھوڑ دینا دین کے ڈھے جانے کا سبب ہے دین کے برباد ہو جانے کا سبب ہے اسی طریقے سے نماز کا چھوڑ دینا دنیا کے بھی تباہ و برباد ہو جانے کا سبب ہے تو میرے پیارے دوستو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اس لئے کہ آج ہم ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ بے شک گناہ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے چوری کرنا جائز نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑ دینا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ زینا کرنا گناہ زینا کرنا کوئی جائز نہیں بہت بڑا گناہ لیکن نماز کا چھوڑ دینا زینا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے ایک شخصہ کے بارے میں لکھا توجہ سے سننا اصل بات یہ ہے ایک شخصہ کے بارے میں لکھا فضر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا شیطان نے دیکھا اس نے فضر کی نماز نہیں پڑی 
زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز نہیں پڑی اثر کا وقت ہوا اثر کی نماز نہیں پڑی مغرب کی نماز نہیں پڑی عشاء کی نماز نہیں پڑی تو رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے کس کے پاس جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے شیطان کے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں کس کو کہتا ہے ارے بولو نا بات سمجھ میں آ رہی ہے کس کو جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا اس کو شیطان کہتا ہے کہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں تیرا میرا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ تو تو مردود ہو گیا شیطان انسان کو کہتا ہے کہ تو مردود ہو گیا تو ہلاک ہو گیا تو برباد ہو گیا اس وقت انسان نے بڑا عجیب جواب دیا کہ تو مجھے مردود کہتا ہے تو مجھے ہلاک کہتا ہے تو مجھے برباد کرتا ہے ارے برباد تو تو ہوا حالات تو تو ہوا اس لئے کہ تجھ پر تو اللہ نے جہنم کا توق لانت کا توق پہنایا ہے اس وقت میرے پیارے دوستو شیطان نے جو بات کہی ہے آج میرے پیارے دوستو اس بات کو دل کے کانوں سے سنو گے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا انشاءاللہ حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان شیطان الانسان یدو مبین شیطان انسان کا خلا ہوا دشمن ہے کبھی بھی انسان کو رائے راستہ پر نہیں لا سکتا کبھی بھی اسے اچھے عمال کی دعوت نہیں دے سکتا اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن بناو تم بھی اس سے دشمنی رکھو لیکن شیطان نے کیا بات کہی ہے سننا شیطان کی بات سنو شیطان کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام کے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا قرآن کریم میں فرمایا وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَدِ سُجُدُ لِعَادَمْ تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا إِلَّا إِبْلِيس کس نے سجدہ نہیں کیا بولو نا کس نے سجدہ نہیں کیا امام صاحب صاحب خاموش خاموش نظر آتے آپ کے مقتد سبب کو یاد کرنا یہ کوئی بیان نہیں ہے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اب شیطان کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان انسان حضرت آدم علیہ السلام مخلوق ہے مخلوق میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سجدے کا انکار کیا ایک سجدے کا انکار کیا اور ایک سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی کی عبادت کا صفایہ ہو چکا اور میری پوری زندگی لانت والی ہو چکی اور میری پوری زندگی ہلاکت والی ہو چکی میری پوری زندگی بربادی والی ہو چکی اور تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چھوڑا تیس صدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا میں نے تو حضرت آدم کے ایک سجدے کا انکار کیا اور ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لانت والی ہو چکی میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی اور تُو نے تو آدم کے رب کے دین میں چوتی سجدوں کا انکار کیا ہے معلوم نہیں تیرا کیا حال بنے گا اور آج نہیں شیطان کہتا ہے آج نہیں کئی سالوں سے تو کرتا آیا تیری بیس سال کی عمر گزر گئی تیس سال کی عمر گزر گئی چالیس سال کی عمر گزر گئی پچاس سال کی عمر گزر گئی اس کے باوجود تجھے نمازوں کی توفیق نہیں ہوئی تو میرے پیارے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے تو آج سے ہم سب کہہ دو انشاءاللہ کہ ہم نماز کی پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے ہمارے بھائیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے ہمارے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين